回来了，饿了吧？小波刚来电话说你还没吃饭，让我给你做点你可口的饭菜。去，洗个手，快吃吧。他来电话，你给他打电话，让他马上回来，今天就离婚。庄丽，这话可不能老挂在嘴边上。小波是有毛病，脾气倔。他也跟你说了，他打小是受人家歧视，长到今天，他心态不如你正常。可他对你那感情，不能说是百分之一千吧，至少也得是七八百了。他还七八百呢。他现在跟结婚前完全两样了。从天他哪舍得让我一个人回来？就算我说的再过分，他都乖乖的跟在我身后。现在他拿我无所谓了。好啊，既然我们离了婚，明儿我就找那个帅哥去。你快给他打电话，让他回来。好，好，好，让他回来，让他回来。就要是不回来，明儿就别想再看见我。是去找那个孟丹了，他想报复我。都怪他两个小时了，还是那么脆弱。我一直在后面看着你们，原来你跟庄丽也并不幸福。我幸福不幸福跟你有什么关系？谁让你跟着我的？那个刘彤，所谓的大老板。小波，你太神经质了，这么下去，再好的女孩都会离开你的。其实我一直看着呢，人家刘彤并没有怎么着你们家庄丽，说的都是业务上的事儿。就算是说了几句欣赏他的话，那又怎么了？爱美之心，人人有之。从前我们恋爱，看见漂亮的女孩，你不是也要多看上几眼吗？我说什么了？对庄丽不一样。自从我认识她以后，就再没多看谁一眼。不然，我们也不会这么快结婚。我自以为他跟我一样，想不到的是，其实所有女人都差不多。只要看到诱惑，就会眉开眼笑。结婚真没劲。那好办，赶紧离吧。说心里话，小波，原来我一直后悔跟你分手，总是惦记你，老想着那会儿你对我的好。特别是那会儿天冷，我们没有地方去，就坐在大街上。
你恨不得把全部的衣服都脱下来给我取暖，暖我的脚。现在想想，还是那么温暖。不过我现在不后悔了，而且我还很庆幸跟你分开。我不觉得自己内疚。我想追求轻松快乐的生活，我有什么错？更何况。你也没那么在乎我，就算在乎，我离开也是对的。你太喜欢虐待生活了，好像只有过苦日子才能成为真正相爱的夫妻。我和庄丽过的不是苦日子，你用不着这么鄙视我们。你赶快走吧，可能那个刘同对你这样，会不以为然，但我不喜欢。我说过了。我不想被人误会。刘同这个人，对我的什么事儿都不会误会，好像也不懂得吃醋。所以小波，我对他心里并不是那么踏实。庄丽，姐求你了，别走。不行，结婚刚一年他就这么欺负人，他把从前说的话全忘了，他忘，我没忘。你问问他，他是怎么跟我爸妈海誓山盟的？不然，他们根本不可能让我跟他到这儿来。结婚那天，他把我爸妈欺骗的，多少人都羡慕他们。找了个好女婿。是啊，你这么回去了，你爸妈得有多伤心？还真以为小郭对你怎么样了？真的辜负了他们？他这样还不算辜负他们？那么黑的街上，他就能狠心让我一个人回来？他心里已经没有我了。我真后悔跟他结婚，我也应该多谈几次恋爱。我什么经验都没有，壮丽，姐不是跟你说了吗？小郭刚才是看着你打上车才给我打的电话，他怎么可能狠心让你一个人走呢？再说，就为这点事儿，能说离就离吗？你真就能舍得下小波？你要真能舍得下。姐还挺佩服你的。我刚结婚，也和你一样，没几个月就开始闹腾。虽说我们家没啥条件，长相也不如你，可就是觉着委屈，闹得我们家石头多少回想揍我。最后人家真跟我提出离了。说完人就走了，二十几天没见着人影。结果这二十几天，我就像过了二十几年。头天晚上还算过得去，后来就每天想。每天想的都是石头的好，那会儿才觉着依靠没了。本来自己设想着跟他分了就自由了，谁成想惦记的都不是自由那点事儿。咱女人一旦结了婚，肯定是比男人拿不起放不下，尤其是你们俩。这我看见了，好的时候快成一个人了，回来就往你们那屋里钻。你要是真走出这一步，他要再死倔不找你，这可不是在一个屋里分个居，谁想谁了就能合到一块儿。我说了，等他签完协议书，我就走，我才不会像你那么没志气呢。
明知道人家不在乎你，不爱你了，还要在一起。我去找真正在乎我、爱我的人。要说这日子，跟谁过都是一样，过惯了，真想分开，不容易。德宝他姨，你也知道，常来的那个林先生吧，就是咱那房东。那还算俩人有点基础呢。到了，咋了？都上离婚处了，一动真格的，还是离不成。最后舍不得的还是德宝他姨。德宝过来还跟我说：“咱这房子能一直住下去了。”庄丽，姐也替你们盘算好了。虽说能住，可咱不能老租人家的房。过一阵子，借带你去外头选个好房买下来。石头金儿啊，把信用卡也给我送过来了，年底还有，给个首付够了。你带别人去选吧，这些跟我都没关系了。那个孟丹。原来就嫌小波没钱，现在有钱了，我看小波更合适他。这会儿俩人肯定在一块儿呢。小波，快点吧，你犯的错误快自己弥补吧。不然人家庄丽真的要走了，看委屈的。签，庄丽，我们夫妻一场，我得说一句，你将来无论找谁，都别再耍性子了。不是每个人都能像我一样的承受你，因为我太爱你了才能这样。其实我也觉得累了，庄丽。真走啊！真走，你舍得？舍得。你不是累了吗？我让你彻底轻松。庄丽。舍得，我舍不得。就算我累死，也不会让你离开的。你是我的宝贝，最最亲的宝贝。这么
早就醒了。怎么了？脸色这么难看。张丽，结婚快一年了，我今天才知道，这一年你是怎么睡在我身边的。真的很乖，一动不动，那么温柔。幸亏我昨天把你拦住了，不然我一辈子都不知道什么是柔情。小波，你一夜没睡，不想睡，就想这么看着你。庄丽，原谅我，昨天是我太残忍了。你这么纯净，从来没有谈过恋爱，就义无反顾的嫁给了我。就算你耍个性子，发个脾气。我还是不该签那个字，我真的挺不是东西的。你嫁给我肯定后悔过，连我都替你惋惜。这一夜我看着你就在想，你这么好的女孩，怎么会跟我这么个没出息的男人？很多的幸福都给不了你。幸福没有很多，只有一个。你爱我。从嫁你那天我就说过了，只要我们是真的相爱，就算我跟你住在马路上，我也不会后悔。不信。我们现在就离开这地方，去租个几平方米的房子都行。我们不能要雨仙姐的钱来买房子，我绝不能让你在任何人面前低头活着。为你，为我们的生活，我不怕低头了。只要我们在一起是快乐的，就足够了。不要，那样你会变的。你不能变，变了，你也就不是你了。我也不变。放心吧，刘同的形象代言，我不接。更不会去理他。你不开心，我心疼。知道，我们都开开心心的。庄丽，再等半年，半年以后。我一定让你住上属于我们自己的房子，哪怕是只能放。小波，才来，刚起床吧？早上我就跟我们经理打过电话了。刘同的创意我不做了，所以你不用再来找我了。我知道，不过你也没有必要再上去了。
刚才你们经理说了，你被这个公司开除了。本来我想上你的工作间帮你收拾一下东西，看看有没有什么要拿的。结果翻来翻去，只有这个。我知道你的性格，你现在不可能再上去了。小波，我们走吧。小波，小波，小波，你干嘛呀？我在这儿压抑了几年，我为他们做了那么多，让他赚了那么多钱，我不能连口粗气都不喘就走吧。小波，小波，你这么做有什么意义呢？能证明什么？就算你出了口粗气，就能居高临下了？这不是欺负人吗？不管怎么说，你跟易阳也好几年了，而且很快就要结婚了。就算一切都成了过去，你也不能一下子这么残忍吧？彭燕儿来就来吧，干嘛不直说？你还来易阳这门口迎接？你这么捉弄他，心里就痛快了？你说你这不是个人恩怨是什么？我算看错你，你不是个男人。彭燕儿是你的初恋，你偏让易阳去迎接，用彭燕的强势压抑啊！赶快找个机会向易阳道歉，孔东南。我是不是男人，你没资格评价我。不过有一点你说对了，我就是要用彭亚的强势来压他，但绝不是个人恩怨。我知道，他丁易安也只有你才能把他拉回训练场，忍受着彭亚，这是你的魅力。但是我并不敬佩，如果我没有让他走的心理准备，也不可能这么去处理。跆拳道训练场里有没有他丁一安不重要。徐超，你真是个混蛋你！你你这么伤害一安，太不人道了。你应该知道他的经历，他为什么要去体院？为什么渴望做主教练？我不知道。你是装糊涂还是忘了？他跟我说的时候，眼泪一直憋着。尽管说的不是很具体，但我能明白。那一定是一段很伤心的经历，连我说他几句，我都后悔了。当然了，你怜香惜玉啊，我跟你比不了。再说我根本不知道他有什么伤心的经历。孔东南，既然你这么关注他，我就要提个醒了。如果发现丁一安在训练中不配合彭亚，不好好跟人家学，再耍性子，那对不起。这个时候，我只能请他先离开。你应该明白我的意思。你对那个彭燕儿就那么有信心？你去领教一下就知道了。他丁一安不是渴望当主教练吗？啊？嗯、那你什么时候向易安道歉？不然，我就离开训练场。你不是说找不到像我这样的教练吗？威胁我？对，威胁。让我想想。三天，超过三天，我走。蒙丹，我之所以跟你到这儿来，是想求你。不要把我被公司出名的事告诉刘彤。我倒不是怕他，我是怕庄丽知道。尽管庄丽已经决定，不再接他的形象代言了，更不会再理他，但刘彤肯定还会去找庄丽。为了劝庄丽跟他再合作，很可能拿这个作为理由。你别把刘彤想的那么愚蠢。他恰恰不会说，因为这件事儿你被公司给出名了，那样庄丽就更不会接了
，不过有一点他会说。为了你，他把这档生意从你们公司撤出了。你说什么？他撤出了？对。你一打电话推掉，你们经理马上就通知刘通了。刘通当时就去你们公司撤出了合同，而且还按照合同赔偿了费用。所以我被公司开除了。刘通诚心让公司没了生意，再把责任推到我这儿。不完全是。刘通撤走也是无奈。本来这档业务就是冲着你才找到你们公司的。他真的不是因为我才去找你的，尽管那天他在这儿是这么说。他是个生意人，他看重的真的是你的才华，所以小波，这件事儿是我出了问题。我本来是想帮你的，可没想到却害你丢了饭碗。我刚才听你们经理说，这几年你一直很努力。他不断的在给你加薪，说下个月公司又要分红了，你还会有一笔收入。是，公司效益是很好，待遇也很高。这个我知道，我们谈恋爱的时候，你就已经进那家公司了，是多少人当中被选中的？八千，是全国招聘的。我明白，你这么说，是不想让我留恋你，不想让我后悔离开你。小波，我不后悔，也不留恋你，就是经常会惦记你。担心你，觉得你这样的性格会吃亏，淹没你的才华。像你这么实实在在，人家说什么就会信什么的人，已经很少了。其实，命运还是公平的。也许我失掉了很多机会，但我得到了庄丽。王丹，我刚才说的话不是要暗示你什么，我是情不自禁。对庄丽，我就是这种感觉。那你可能又会受打击了。刘通已经带了另一家公司的创意人去找庄丽了，而且说，这个人庄丽是不好拒绝的。听说是他曾经的老师。小孩得了白血病，急需这笔创意费。刘同究竟想干嘛？你为什么让他去找庄丽？我怎么知道你会这么在乎？昨天晚上你还说后悔结婚呢。再说，我拦得住刘同吗？从我认识他，就没见他认输过。你这么把他给拒绝了，就算压他一头了。他肯定要找回来的。何况庄丽的确是他选中的目标，他为什么总去拍卖会啊？你别去，你越去找他，他越会跟你示威。刘总。我就知道你有话要说，不然你不会送我出来。不是后悔签了这份合同吧？你说对了，因为刚才我老师在，我不好不答应。尤其是说到他小孩儿，现在后悔了。是，我已经跟我爱人表示过了，跟他我不能出尔反尔。
更不能因为其他的事情，影响到我们俩的生活。我没那么高的境界，也不想在外头抛头露面的。我自己没有这个能力，我还是喜欢平静。难得。难得看到你这么纯情的女孩了，我怎么还是女孩呢？如果是的时候你找我，也许我会很开心。特别是我老师又是这种情况，他从前一直对我很好，我考大学，他一个假期都在给我辅导。我这个人很笨，什么什么都搞不好。包括婚姻，明白了。你今天比从前更让我欣赏你，那会儿也只是外表。难怪，你这双眼睛会让我一直不忘。姐，把石头送来的钱借我吧，我保证还你。哎哎，咋啦？看好房子了，不能你一个人去，带上种地。我肯定还你。这个合同作废。那我老师的创意，他小孩等着钱治病呢。放心，你这么纯净，也应该感染我一次了。尽管我是为你找的他，他的水平你我心里都明白。不过，这个机会我给他。我宁愿让我的老板开除。老板，你自己不就是老板吗？其实，我已经用自己的钱，把合同的首付付给你老师了。怎么办？他小孩躺在医院里呢。是不是赔偿小波公司的费用，也是你自己付的？刘总，刘总，我还是坐吧，不能让你损失这么多。我觉得自己太自私了。走，我们回去再重签一下合同吧。还是不要吧。我刚说了，能看到这么纯情的目光很难得。别让他受污染了，我不想看到你生活不快乐。什么纯情啊，刘总，我的生活没这么脆弱，只是我不想给自己添太多的事儿。小波从来不干涉我生活以外的事情。从前你不是还当着他的面约过我吃饭吗？他好像连看都没看我们，他不是你想。庄丽，小波。姓刘的，你说我是现在就把你给打残废了，还是让这个社会来惩罚你？
，小波，你怎么这么不文明？赶快把刘总放开！刘总，对不起，赶快回去，没你事儿。小波，小波，我要报警了！你怎么这么狭隘？小波，我告诉你，刘彤的形象代言。我做定了。我今天什么都不做了，我要让你知道知道我刘彤的厉害。我他妈不是弱者跟这个人在一起了，我调查过他了，他都是骗你的。他五年前就在加拿大已经结婚了，是一个比他大二十几岁的富翁遗孀。红军公司是人家的老板，他利用这个已经骗了很多女孩子了。他现在用的钱，都是人家准备捐给孩子们的钱。说那边正准备起诉他了，跟他离婚小波，谢谢你的好意。不过，这件事儿我知道。为什么跟你说我不踏实？你问我为什么不快乐，其实就是这个原因。我本打算等他离了婚，嫁给他。你仔细想一想，其实他也挺不容易的。别把自己当剩女，我没什么不容易的。是我不容易，是我要追你。
，小波，我真的是因为刘同才跟你分手的。走吧在这等着，我回去取包。你是为孟丹调查的他，又是为孟丹打的他。我说过了，我没有去调查，更不是为孟丹。我回来跟玉仙姐借了钱，就到处找你老师。因为你给过我他的电话，还让我经常要打个电话关照他。结果关机，我就跑到儿童医院，又去了白血病专科医院。我是想把钱送过去让他用，免得你为难，推不掉刘同。可是我最后在医院查的结果是，你老师的孩子一个月前就已经去世了。他是借了刘同一笔钱，刘同就让他用这种方法来找你。他是从你那儿出来，开了手机，给我打的电话。那会儿我还在医院。他说他自己很惭愧，本来应该是为人师表，没想到离了职，回来欺骗自己的学生。是他告诉了我刘同的经历。他们好像在一起共过事，而且他还说，其实刘同内心就是要把你带走，甚至还打算过在国外为你买一套房子。你这纯粹是瞎说呢！我们老师如果知道他是这种想法，不可能跟他来找我。你不要再强调理由了。你今天这么无理，就是为孟丹。只是没想到的是。孟丹根本不买你的账，尽管刘同打你的时候，他把你抱得那么紧，可是最终人家的心还是在刘同那儿。我也觉得刘同没什么不好的，起码他敢想敢做。已经被你说的体无完肤了，人家也没感觉到卑微，不像有的人，连表里如一都不敢。说，卑微的应该是我。我天生就该让人踩在脚下活着，因为我不表里如一，心里明明想着孟丹还不敢承认，还要拼命跟你表白。是啊，人家当初甩的你呀、啊，不然，疼在你身边的不就是他了吗？庄林，你说这话太没意思了。你是不是真的看好那个刘同了？还来得及，只要你说话，我就让路。也用不着住几平方米的房子了，人家去国外买别墅把你包起来。你这是嘴吗想想你自己是怎么抱那个刘同的？我是怕你把他打伤了。对呀、啊，我伤不伤你就用不着管了。
算了，咱俩既然都心有所属了，还是该干嘛干嘛吧。我也养不起你。庄丽，别理他。你石头姐夫头一回看见他，就说他像个大青杏，就是没长熟。男人本来就成熟的晚，小波就更是带晚点的。原来我还以为抱走他的爹妈对他不赖，后来我才知道，人家生了自己的孩子。就把他当成了弱智。上大学，考研究生。听说，都是学校救济的，可学校也顾不上教他咋做男人啊。原谅他吧。说了归齐，还是我们家害了小波。庄丽，把这个拿上。小波刚还我，我不要，他又要犯脾气。有空顺路看看，选个房。石头姐夫说了，年底还有。等你们买上了新房，住踏实了。姐也就不跟你们搅和了。我那儿也一家的人呢。姐，这钱我不能拿。听说这是石头姐夫攒了快二十年的钱，攒多少年，也是为了把它往正地方用。要不挣这钱还有啥用？庄弟，听姐的。你不拿，买不上新房，石头姐夫也不能让我回去啊。说心里话，姐也是个女人，没个家，没个男人依靠着，心里也不踏实。姐，你要是真走，我还舍不得。原来我对你的态度。别生我的气，不生气。自从你知道了我是小波的姐，看你对我多好啊！放心，我就算走了，啥时候叫我，啥时候回来。等你生孩子，姐保准得好好伺候你。这回我可能真的怀孕了。过了一星期了，今儿早上我用湿纸试了试，咋样？反应的是阳性，那就是了。明儿姐带你去医院，好好查查。刘彤，我们分手吧。其实，我们也谈不上分手不分手。准确的说，我应该属于第三者。本来我们就没什么结果。孟丹。我还是要谢谢你，你真是个很侠义的女孩，而且很敏捷。你根本不知道我的经历
，如果换做别人，听了马小波的话，自己就要发疯。你不但没有，反而把台阶给了我。那倒不是，我是给自己留面子呢。小波这个人我知道，如果真让他感觉到我是被你欺骗了。我那天在痛苦而去，他今后就会牵挂我。我不想再让他为我分神了。本来他的压力就很大，因为这件破事儿被公司除了名，还是我把他害的。再有就是，我不能在他心里。留下一个弱者的印象。那会儿我跟他分手，我的确很强势。是因为我出现了。要说第三者，我才是。不然，跟他结婚的新娘，应该是你。跟你没关系，本来我们俩就不合适，分手是早晚的。不过对你，我不是没有察觉。你刚才还说我敏捷呢，只不过没想的太复杂。总以为，你可能是那种急功近利做事的男人，甚至有的时候会不择手段。对女人并不那么关心，也可能受过什么伤害。我是受过伤害，就在五年前，一个女孩，我们就是人常说的青梅竹马，初中同学，结果就在我拼命挣钱。离结婚还有三个月的时候，人突然找不到了。后来才听说，是跟他公司的老板去了日本。我当时几次想死，那会儿正是过年，我妈因为我，几年都精神不正常。就在一天夜里。我走在大街上，差点让车撞死。是他的车。他来中国旅游，他很喜欢中国文化。他父亲曾经在中国待了快二十年，是个医生，救助了很多孤儿。从那以后，我就认识了他。尽管我们年龄差异很大，但他给了我很多温暖和安慰。其实我心里明白，我们都不是爱。爱有多种方式，我也不知道劝你要不要珍惜。不管怎么样，你这一年多。还是给我带来了很多快乐，谢谢，孟丹。对了，我还想问一句，对庄丽，你是怎么想的？你从来都没说过，当然，我也没问。他的眼神，很像我从前的女朋友。你想用他，来报复你从前的女朋友？你最终打算把庄丽怎么样？我哪有那么多的打算？也许还是旧情难忘吧。所以。
。马小波说：“我找了很多女朋友，的确找了很多，走近了就没那种眼神了。跟你能交往这么久，原因是你也很纯情，只是不如庄丽。”明白了，孟丹，对不起。这个本来是打算付给庄丽做形象代言的定金，三十万，密码是六个九。我说了。这几天给你去买辆车，拿上吧。算是我借你的。小包被公司除名了，是因为我。我要替他搞一个自己的公司，等赚了钱会还给你的。我发个信息给你，就算是借条了。放心，我不会换手机的。小波，哎，自从我知道怀了孕以后，好像一天一个变化，觉得自己长大了。说心里话，有的时候我把你都当成孩子，你吵，你闹，我也不觉得那么委屈了，反而觉得你和我们还没出生的孩子。将来我都要呵护好。你的童年那么不幸，我要让你看着，我是怎么给我们孩子幸福的，让你忘掉不幸。当然，你也要给他，你是他的爸爸。电话里也和我妈说了，真的找了一个不一样的男人，还告诉他怀孕的事儿。妈怎么说？我妈半天没说话，好像哭了。后来呢？后来他问我：“你知道我怀孕高兴吗？”我说：“当然高兴了。”我就把我怀孕以后。你对我怎么怎么好，全跟他说了一遍。他听了，好像挺高兴的，就是嘱咐了我一句：别以为自己怀孕了就什么都有理。女人怀孕很正常，没什么可委屈的。你们是要过一辈子呢，别因为这几个月伤了以后的感情。他还特别的说：“虽然这几个月我们不能同房了，但也不能忽视你的感觉。”小波，我有忽视你吗？你没有，只是我不好。你要是把我跟你发火的事跟妈说了，她肯定会劝你不要这个孩子，也许会让你跟我离婚。我怎么会说呢？我们俩人有多爱，他怎么会明白？我片面的说了，他要真劝我跟你分开，我才自讨苦吃呢。从前几次想说，就是怕他劝我离开你。再说，我心里明白，你为什么发火、烦躁。小波，其实我早知道你被公司除名的事儿了。最近一直在找工作
，心烦了。刘彤告诉你的。他怎么还会有勇气来找我？是那天我跟玉仙姐去医院检查，确定了怀孕，就给你打电话。发现手机你扔在家里了，就往公司打电话。不过，我没跟玉仙姐说。小波，压力别那么大，慢慢找。你这么有才华，不怕没地方施展。房子，我们不着急买。放心，我说过的话不能改变。就半年，一定让你看到属于我们自己的房子。你丈夫如果连这一点都做不到，那就真成了弱智了。还有，一定要把玉仙姐的钱还她。说心里话，我挺心疼她的。她招谁了？卖我，又不是他的错。石头姐夫半辈子挣这么点钱，给咱拿来用。那天，我从他那儿把钱借出来就后悔了。那张信用卡，在我手里沉甸甸的，幸亏没把他送出去。放心，我会还的。只是现在不能给他。会失落。等我们买了房子再还。他说了，等我们买了房子，他就回去了。所以，我们更要快点把房子买上。我看得出来，这阵子他比从前牵挂家了，特别是最近，石头姐夫老来给你送吃的。当然了，人家也是夫妻。玉仙姐就够坚强的了。要是换做我，离开你三天，我都会不知所措了。小波，我昨天把自己信用卡上的钱都打在你卡上了，买房子一块用吧。是你打的。我还以为是孟丹呢，今天一直跟他吵。你说什么，孟丹？马小波，你今天必须说清楚，你怎么会想到孟丹给你打钱？这些天，你是不是一直跟他在一块儿？你说呀，说话呀！你说呀，钟丽，多少吃点儿。就算你不想要这孩子了，那也得吃饱了再去医院啊。昨儿我听见你们那屋一宿没睡。你今儿再不吃点东西，说心里话，姐也做过这手术。虽说最糟的时候不长，可大夫说，要是体质弱的，都能影响他将来的生育。你这回不要了，早晚不得有个孩子。你这身子骨本来就不壮实，多吃点吧，啊，姐。你说，咱们女人怎么这么被动啊？一旦嫁了人，再怀了孩子，想的就只能是这个家和这个男人了。就是发生天大的事儿，最后的结果也只能是无奈。那也不一定，现在结了婚，有了孩子的。离婚的也不少。
钟离，姐做梦都盼着你能把这个孩子生下来，你们三口人能乐乐呵呵的过自己的日子。可姐毕竟是外人，更不想看着你委屈。这一年来，姐也都看见了，小波是不会疼个人。想想我当初怀我们大勇。你姐夫都比小波想的周全，昨夜里他就不该跟你吵，看着这喊劲儿的，他也不想想，你肚子里还有一口子呢，这要吓着了，他这辈子还能过安生啊？那倒不是，是我把他踹地下了，他上来一次，我踹一次，三次他才喊的，多少次都不能喊。你这么踏实的闺女，她上哪儿再找去、啊？啥也不图，跟着他大街上都敢睡。他可能就是因为我太踏实了，才敢欺骗我。其实我现在倒不是担心，他会跟孟丹怎么样。他要真怎么样了也没关系，但是他要跟我说清楚。我不想让一个想我想腻了。又去想别人的男人躺在我身边。其实，我妈的婚姻就很不幸。我跟我妈一样敏感。我爸从前就有过一段不光彩的过去。那时候我还很小，我妈就抱着我，跑到派出所好多次。所以，我从小就怕见到警察。但最终，我妈还是原谅了我爸，因为有了我。庄丽，你要是因为这种事儿，也得替小波跟你解释解释。昨晚上，我趁你们去洗澡，从小波的衣服兜里翻出了手机，找着了孟丹的电话。今儿早起天没亮，我就把那个孟丹约出来了，全问清了。他是要给小波拿几十万办公司，就是从那个刘彤那儿借的。他几次跟小波说，小波就是不要，而且小波还发了毒誓说，如果那个孟丹再来找他，他当场就去撞汽车。因为小波跟你说过，他对你如果有一点三心二意，他就会被汽车撞死。他要跟孟丹开了公司，背不住要关心孟丹，一来二去的，万一哪天关心多了，人心都是肉长的。小郭说，他心里不能再有任何人了，一点都不能有，有庄丽一个，他这辈子就满足了。孟丹也说了，他不会再去找小郭了，人家要去寻找自己的快乐。虽说他不可能再成为你和小郭这样的人，可他要找到爱他的人。他怎么会找到爱他的人呢？明明知道小郭结婚了，还要搅和在中间，甚至跟他自己要嫁的人借钱帮自己的前男友。他说了，已经跟那个刘彤分开了。他为啥帮小郭？是因为小郭丢了工作，是他引起的，他想还这个债。他现在想起还债了，当初他凭什么管我们家的事儿？差点害得我们离婚，至少是不快乐。他太不尊重别人的婚姻了。对，小波跟他说的好像也是这个意思。庄丽啊，其实当女人没啥不好的，生孩子、当妈，那才是没白活呢。你想想，这大街上一个个的，不管是多高贵、多了不起的人，没妈，哪有得了他们？我啥时候往大街上一看，人越多，我越觉着自豪。那，你问那个孟丹了吗？小郭现在的工作，是他给找的吗？
小波现在哪有工作呀？这个事儿，小波是骗了你。我从孟丹那回来，正碰上小波出门，我就后头一直跟着。你知道小波现在干啥呢吗？嗯。